প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি ডক্টর রাহিদা সুলতানা সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ফিজিওলজি বিভাগ শের বাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ফিজিওলজি ক্লাসে আজকে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের তিন নম্বর লেকচার কার্ডিওডিনামিক্স নিয়ে কিছু কথা বলবো কার্ডিওডিনামিক্স যে জিনিসটা আমাদের সবচেয়ে জরুরি যেটার ওপর বেস করা সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ডিয়াক আউটপুট কি কার্ডিয়াক আউটপুট জানতে হলে আমরা জানি যে হার্টের সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকেল কেন কারণ লেফট ভেন্ট্রিকেলের কাজ হচ্ছে ব্লাডটাকে পাম্প করে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেওয়া অতএব লেফট ভেন্ট্রিকেলের হচ্ছে আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় আমরা যা কিছু কার্ডিয়াক নিয়ে আলোচনা করি তার মেইনই হচ্ছে লেফট ভেন্টিক্যাল তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট বলতে কি বুঝে কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড পাম্প আউট বাই ইচ ভেন্টিক্যাল পার মিনিট অর্থাৎ প্রতি মিনিটে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ হচ্ছে ব্লাড পাম্প আউট করে এক একটা ভেন্টিক্যাল যেটা আমরা বললাম আমরা মেনলি লেফট ভেন্টিক্যাল নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ হার্টের লেফট ভেন্টিক্যাল লেফট ভেন্টিক্যাল হ্যাঁ এই লেফট ভেন্টিক্যাল প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ ব্লাড পাম্প আউট করে দেয় এটাকে আমরা বলছি কার্ডিয়াক আউটপুট অর্থাৎ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড পাম্প আউট বাই ইচ ভেন্টিক্যাল পার মিনিট প্রতি মিনিটে অর্থাৎ সিক্সটি সেকেন্ডে ব্লাড যে পরিমাণ ব্লাড পাম্প হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি কার্ডিয়াক আউটপুট এই কার্ডিয়াক আউটপুট আমরা কিভাবে বের করতে পারি কার্ডিয়াক আউটপুট দুটো জিনিসের উপর অর্থাৎ গুণ ফলের সমষ্টি একটা হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম আর একটা হচ্ছে হার্ট রেট স্ট্রোক ভলিউম এবং হার্ট রেট তাহলে স্ট্রোক ভলিউমটা কি স্ট্রোক ভলিউম হচ্ছে আমরা বলেছিলাম কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে প্রতি মিনিটে কিন্তু প্রতিবারে যে পরিমাণ ব্লাড পাম্প করে অর্থাৎ এক লেফট ভেন্টিক্যাল অথবা রাইট ভেন্টিক্যাল প্রতি মিনিট প্রতি কন্ট্রাকশানে প্রতিবারে যে পরিমাণ ব্লাড পাম্প করে দেয় সেটাকে আমরা বলি স্ট্রোক ভলিউম অর্থাৎ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড পাম্প আউট বাই ইজ ভেন্টিক্যাল পার বিট একটা বিটে হার্ট একবারে যে পরিমাণ কন্ট্রাকশনের ফলে একবারে যে পরিমাণ ব্লাড পাঠাচ্ছে এই একবারের পরিমাণটা হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম আর এই যে স্ট্রোক ভলিউম আমরা বলেছিলাম যে কার্ডিয়া কাটপুট মিনিটের উপর তাহলে কত এক মিনিটে কত বার হচ্ছে এই যে পাম্পিংটা এটাই হচ্ছে আমাদের হার্ট রেট তাহলে হার্ট রেটের সাথে স্ট্রোক ভলিউম গুণ করলে আমরা পাচ্ছি কার্ডিয়াক আউটপুট প্রশ্ন আছে তাহলে স্ট্রোক ভলিউম কিভাবে পাচ্ছি স্ট্রোক ভলিউম জানতে হলে আমাদের জানতে হবে হার্টে আসলে কি কি ভলিউম আছে হার্টের মধ্যে ভলিউম আছে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম অর্থাৎ ইডিভি এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম ঠিক আছে আরেকটা ভলিউম আছে যেটার নাম হচ্ছে এন সিস্টোলিক ভলিউম এন সিস্টোলিক ভলিউম আর আরেকটা ভলিউম যেটা আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম তাহলে যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে হার্টে কি কি ভলিউম আছে সেক্ষেত্রে বলতে হবে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম এন সিস্টোলিক ভলিউম এবং স্ট্রোক ভলিউম এই তিনটা ভলিউম আমরা হার্টের মধ্যে পাচ্ছি এন ডায়াস্টোলিক ভলিউমটা তাহলে কি এই ডিভিটা এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এন্ড মানে শেষ ডায়াস্টোল মানে ডায়াস্টোলের অ্যান্ড ভলিউম মানে পরিমাণ তাহলে হার্ট ডায়াস্টোল হওয়া ডায়াস্টোল মানে কি হার্টে ডায়াস্টোল হার্টে ডায়াস্টোল মানে হার্ট প্রসারিত হওয়া ডিসটেনশন হওয়া হার্টে যখন ভেন্ট্রিকালে যখন অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড আসে আসার পর হার্টটা বাড়ে ওই যে আমরা ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল পড়ার সময় দেখছিলাম ফিলিং হচ্ছে তাহলে ভেন্ট্রিকাল ফিলিং হচ্ছে ভেন্ট্রিকাল বড় হচ্ছে বড় হচ্ছে বড় হচ্ছে এরপরে কন্ট্রাকশন হবে অর্থাৎ সিস্টোলে যাবে এই সিস্টোলে যাওয়ার আগে ডায়াস্টোলের শেষ সীমানায় যে পরিমাণ ব্লাড ভেন্টিকালের মধ্যে থাকছে সেই ব্লাডটাকে আমরা বলতেছি এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম অর্থাৎ এই যে ভেন্ট্রিকাল এই যে ভেন্ট্রিকাল এই ভেন্ট্রিকালে অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড আসছে ভেন্টিকালের মধ্যে 
ভেন্ট্রিকুল অ্যাট্রিয়া অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড আসছে ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে ব্লাড এসে এসে ব্লাড ভরে গেল এটা বড় হচ্ছে ভেন্ট্রিকুল বড় হচ্ছে ভেন্ট্রিকুল বড় হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলটা ডিস্টেন্ডেড হচ্ছে ডিস্টেন্ডেড হচ্ছে ডিস্টেন্ডেড হতে হতে শেষ সীমায় যখন পৌঁছাবে সেই শেষ সীমাটাকে আমরা বলতেছি এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম অর্থাৎ ডায়াস্টোলের শেষে ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে যে পরিমাণ ব্লাড আসছে ব্লাড আছে ব্লাডের যে ভলিউমটা আছে সেই ভলিউমটাকে আমরা বলতেছি এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম তাহলে এন্ড সিস্টোলিক ভলিউমটা কি সিস্টল মানে কি সিস্টল মানে হচ্ছে কন্ট্রাকশন তাহলে হার্ড কন্ট্রাকশন করল এই কন্ট্রাকশনের শেষে কন্ট্রাকশনের শেষে হার্টে যে ভলিউমটা থাকতেছে অর্থাৎ যে ব্লাডটা থাকতেছে সেইটাকে আমরা বলতেছি এন সিস্টোলিক ভলিউম এন সিস্টোলিক ভলিউম অর্থাৎ সিস্টোলের শেষে সিস্টোলের শেষে হার্ট এই ভেন্টিকেল কন্ট্রাক্ট করলো কন্ট্রাক্ট করলো ডিস্টেনশন ছিল সে কন্ট্রাক্ট করে ব্লাড বাইরে দিয়ে দিল এই যে কন্ট্রাকশন শেষ হলো ওই মুহূর্তে পুরোপুরি ভেন্টিকেল খালি হবে না তার মধ্যে কিছু ব্লাড রয়ে যাবে এই যে ব্লাডটা রয়ে যাচ্ছে এই অ্যামাউন্টটাকে আমরা বলতেছি এন সিস্টোরিক ভলিউম তাহলে স্ট্রোক ভলিউমটা কি কিভাবে পাচ্ছে তাহলে স্ট্রোক ভলিউম হচ্ছে ওই যে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম ছিল এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম ছিল এবং এন সিস্টোলিক ভলিউম আছে এই ছিল থেকে আছে যা সেটাকে যদি বাদ দেই তাহলে বাকিটাই হচ্ছে গেছে ঠিক আছে তাহলে ছিল এন ডায়াস্টোলিক ভলিউমের যে ব্লাডটা ছিল এন সিস্টোলিক ভলিউমের পরে যে ব্লাডটা আছে এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে সেই ব্লাডটা যেটা চলে গেছে এই চলে যাওয়া ব্লাডের ভলিউমটাই হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম বলতে পারি আমরা স্ট্রোক ভলিউম সমান মাইনাস এন সিস্টোলিক ভলিউম সো স্ট্রোক ভলিউম সমান হচ্ছে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম মাইনাস এন এন সিস্টোলিক ভলিউম অর্থাৎ এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম থেকে এন সিস্টোলিক ভলিউম বিয়োগ করলে হচ্ছে যেটা পাচ্ছে সেটাকে হচ্ছে আমরা বলি স্ট্রোক ভলিউম মনে করো তুমি বেলুনের মধ্যে বেলুনের মধ্যে দেড়শো এম এল হচ্ছে পানি নিলে একটা বেলুন তাহলে বেলুনটা ফুলবে প্রথমে চুপসানো ছিল তুমি এর মধ্যে পানি দিচ্ছ পানি দিচ্ছ বেলুন ফুলছে ফুলছে বড় হচ্ছে দেড়শো এম এল দিলে এটুকুই তার সীমা তখন যে ডিস্টেনশানটা বেলুনটা ফুলে যে অবস্থাটা হলো এটা হচ্ছে তার এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম এখন তুমি বেলুনটাকে একটা চাপ দিলে চাপ এক চাপ দেওয়ার পরে এক চাপ দেওয়ার পরে তোমার ব্লাড সেই পানি কতগুলো বাইরে চলে গেল কিছু পরিমাণ পানি বেলুনের মধ্যে রয়ে গেল তাহলে যে পানিটা বেলুনের মধ্যে রয়ে গেল সেই পানিটাই হচ্ছে এন সিস্টোলিক ভলিউম অর্থাৎ কন্ট্রাকশনের পরে এই ভলিউমটা রয়ে যাচ্ছে আর যে ব্লাডটা ওই যে যে পানিটা বেলুনটাকে চিপ্র চাপ দেওয়ার পরে যে পানিটা চলে গেল বাইরে পড়ে গেল এই পানিটাই হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম তাহলে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম থেকে যদি আমরা এন সিস্টোলিক ভলিউম বাদ দেই এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম থেকে যদি সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি স্ট্রোক ভলিউম পরিমাণ কত কারিয়া কার্ডপুটের পরিমাণ কত কারিয়া কার্ডপুটের পরিমাণ হচ্ছে ফাইভ টু সিক্স লিটার নর্মালি আমরা ফাইভ লিটার বলি আমাদের বডি বডিতে যে পরিমাণ ব্লাড আছে এই ব্লাডটাই কিন্তু প্রতি মিনিটে হচ্ছে হার্ট পাম্প করছে অর্থাৎ ভেন্ট্রিকাল পাম্প করছে এই এমনটাই হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটফুট ঠিক আছে কার্ডিয়াক আউটফুট এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম কত এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম নর্মাল এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে হান্ড্রেড টেন টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ঠিক আছে এম এল থেকে একশো বিশ এম এল হচ্ছে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম এবং এন সিস্টোলিক ভলিউম কত ফর্টি টু ফিফটি ফর্টি টু ফিফটি এম এল তাহলে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে হান্ড্রেড টেন টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি এম এল এন সিস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে ফর্টি টু ফিফটি এম এল ফর্টি থেকে ফিফটি এম এল তাহলে এগুলো বিয়োগ করলে কত হয় একশো দশ থেকে যদি চল্লিশ বিয়োগ দেয় তাও সত্তর হয় এক থেকে পঞ্চাশ যদি বিয়োগ দেয় তাও সত্তর হয় সো The amount of stroke volume is 80 ml. 
so normally stroke volume is 7 ml tahale stroke volume hocche stroke volume hocche amount of blood pump out by each ventricle per beat proti beat e je poriman blood hocche ar proti minute to bolum ta jokhon minute e hocche tokhon ota hoye jacche cardiac arrest roman hocche in that থেকে এন সিস্টোলিক ভলিউম বিয়োগ দিলে যে ভলিউমটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে নরমালি 110 টু 120 এমএল এন সিস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে 40 টু 50 এমএল এবং হচ্ছে স্ট্রোক 70 এমএল কথা হচ্ছে এই যে কার্ডিয়াক আউটপুট এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে কার্ডিয়াক আউটপুট যদি ডিপেন্ড জিনিস দেখবে পরীক্ষাতে একটা আছে হোয়াট আর দ্য ডিটারমিনেন্টস এন্ড হোয়াট সিং এই দু থাকে একটা হচ্ছে হোয়াট আর ডিটারমিনেন্টস যখন দেখবে কোথাও ডিটারমিনেন্টস দেয়া আছে বুঝবে কোন কিছু গুণ গুণ দিয়ে ভাগ দিয়ে হচ্ছে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে ডিটারমিনেন্টস যেমন বলা হয় কার্ডিয়াক আউটপুটের ডিটারমিনেন্টস কি ইনটু হার্ট রেট স্ট্রং equals to n diastolic volume minus n systolic volume so these are the determinants of cardiac output amra motamoti charta charta main jinish ke amra hocche cardiac output er determinants boli arekta jinish seta hocche venous return jeta amra dekhbo venous return depend korbe total peripheral resistance er upor tpr boli total peripheral resistance ortho হচ্ছে বডি দিয়ে আসার সময় ভেসেলে যে রেজিস্ট্যান্সটা পাচ্ছে সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা বলি টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স তাহলে ভেনাস রিটার্ন ডিপেন্ড করে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের উপর ভেনাস রিটার্ন ইকুয়ালস টু কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ডিয়াক আউটপুট ইকুয়ালস টু স্ট্রোক ভলিউম ইনটু হার্ট রেট স্ট্রোক ভলিউম ইনটু ইকুয়ালস টু এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম মাইনাস এন সিস্টোলিক ভলিউম সো এ দিস আর দা ডিটারমিনেন্টস অফ কার্ডিয়াক আউটপুট ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলোই হচ্ছে মেনলি আমাদের কার্ডিয়ার আউটপুটের ডিটারমিনেন্ট দিচ্ছে ভেনাস রিটার্ন কম হচ্ছে ব্লাডটা পেরিফেরি থেকে হচ্ছে আসতে কষ্ট হচ্ছে গ্র্যাভিটির জন্য কষ্ট হবে তাহলে হার্টে যখন হার্টে ব্লাড আসতেছে কম আসতে কষ্ট হচ্ছে তাহলে ভেনাস রিটার্নের কম ইফেক্ট পড়তেছে ভেনাস রিটার্ন কম হলে কার্ডিয়াক আউটপুট কম হচ্ছে এ কারণে স্ট্যান্ডিং স্ট্যান্ডিং পজিশনে হচ্ছে গ্র্যাভিটি কার্ডিয়াক আউটপুট কম থাকবে বাট লাইন পজিশন বা সিটিং পজিশনে কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট স্ট্যান্ডিং আছে বেশি পরিমাণে যেহেতু গ্র্যাভিটি সেখানে কম কাজ করে এক্সারসাইজ আমরা যখন এক্সারসাইজ করব এক্সারসাইজের সময় আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুট সিক্স টু টেন টাইমস এবং আরও অনেক গুণ বেশি পরিমাণে কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে সিক্স টু টেন টাইমস নর্মালি হচ্ছে এক্সারসাইজের সময় আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায় সো डिटार्मिनेंट হচ্ছে কার্ডিয়া কার্ডপুট ডিটারমিনেন্টস অফ কার্ডিয়া কার্ডপুট হচ্ছে মেইনলি ভেনাস রিটার্ন স্ট্রোক ভলিউম হার্ট রেট তারপর হচ্ছে কন্ট্রাক্টিলিটি অফ দ্য হার্ট যেটা হচ্ছে আমরা বলছিলাম স্ট্রোক ভলিউমের উপর ডিপেন্ড করে এন ডায়াস্টোলিক এন সিস্টোলিক হতে হলে স্ট্রোক ভলিউম হবে আর স্ট্রোক ভলিউম ডিপেন্ডই করবে হচ্ছে হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটির উপর সো আমরা যদি এক কথায় বলে অনেক সময় পরীক্ষায় বলে বলো তো যে মেইন কয়টা ফ্যাক্টর যেগুলো হচ্ছে ডিটারমিনেন্টস যেগুলো কার্ডিয়া কার্ডপুটকে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করবে সেটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট করবে একটা হচ্ছে ভেনাস রিট প্রথমেই হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন তারপরে হচ্ছে হার্ট রেট তারপরে হচ্ছে কন্ট্রাক্টিলিটি অফ দ্য হার্ট অর্থাৎ কন্ট্রাক্টিং ফোর্স অফ দ্য হার্ট আর যেটা সেটা হচ্ছে টোটাল পেরিফার রেজিস্টেন্স সাধারণত এই চান চারটাকে আমরা মেইন ইনফ্লুয়েন্সিং কাজ করি এবং এটাকে যখন আমরা ভাঙাই অর্থাৎ কন্ট্রাক্টিলিটির কিসের উপর ডিপেন্ড করে স্ট্রোক ভলিউম স্ট্রোক ভলিউম কিসের উপর এভাবে যদি আমরা করতে চাই তাহলে টোটাল যদি আমরা দেখি কি কি ডিটারমিনেন্টস আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন টোটাল পেরিফার রেজিস্টেন্স হার্ট রেট স্ট্রোক ভলিউম এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম 
অ্যানসেস্ট্রালি ভলিউম এই সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমার কার্ডিয়াক আউটপুট যেটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্স আর যেটা বললাম যে ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং এর মধ্যে এজ সাধারণত ইয়ং এজে কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি হয় তার সাথে কি হবে ফিমেলদের কম থাকবে মেয়ের মেলদের তুলনায় যেহেতু তার বডি যে মাসলের স্ট্রেন্থ কম সারফেস এরিয়ার কম সেই কারণে ফিমেলদের কম থাকবে সারফেস এরিয়া বেশি হলে কার্বি কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে আর একটা জিনিস এক্সারসাইজ এক্সারসাইজের সময় হচ্ছে সাধারণত টেন টু সিক্স টু টেন পারসেন্ট হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ইমোশনাল স্ট্রেস সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন এসব কিছু আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়াতে পারে সো সে দিজ আর দ্য ফ্যাক্টরস তো আমরা এই কার্ডিয়াক আউটপুট কীভাবে ডিটারমাইন করবো হোয়াট আর দ্য মেথড অফ ডিটারমিনেশন অফ কার্ডিয়াক আউটপুট মেথড অফ ডিটারমিনেশন বিভিন্ন ধরনের আমরা বিভিন্নভাবে কার্ডিয়াক আউটপুটকে ডিটারমিন করতে পারি ডিরেক্টলি করতে পারি সেটা সাধারণত এনিমেলের ক্ষেত্র হয় কারণ এনিমেলের হার্টে গিয়ে সরাসরি কাজ করা যেতে পারে কিন্তু একটা মানুষের হার্টে সরাসরি গিয়ে হার্টে গিয়ে কাজ করা সম্ভব না কারণ সেই থোড়া সে কেস কেটে হার্টে গিয়ে তারপরে মেজারমেন্ট করা ইজ নট পসিবল সো সাধারণত
डिवाइडेड बाय लीटर ठीक है तेल एम एल एम एल काटा ठीक है जिरो जिरो काटा पाँच पाँच पचिस ते कि फाइव लिटार पर मिनिट हमें पे गलम कार्डिया आउटपुट पर मिनिट ते कि बेर कर लम तेल बोल रहे मैडम टू फिफ्टी एम एल क्यों बेर कर लमी टू फिफ्टी एम एल तो जस्ट उल्टो कि भाव टू फिफ्टी एम एल बेर कर लम प्रथम टू फिफ्टी एम एल टा कि बेर कर देखे ना देना आर कोर्गान को एक अर्गान कि परिमाण सबस्टेंस निच्चे मन करी लांगसे अक्सिजें कि परिमाण निच्चे ठीक है कत लिटार लिखे प्रति मिनिटे ये कि सर आउटपुट इंटू आर्टारिओवेनस डिफारेंसिएशन अफ अक्सिजें तेल लांगसर अक्सिजें के कार्डिया आउटपुट हमें जानी हाँ पाँच हज़ार एम एल तै तो फाइव लिटार मान पाँच हज़ार एम एल पर पर मिनिट और आटारिओवेनस डिफारेंसिएशन कत आटारिओवेनस डिफारेंसिएशन हो नाइनटी माइनस वन फोर्टी एम एल पर ठीक है वन फोर्टी एम एल पर लिटार अफ ब्लाड ठीक है वन फोर्टी एम एल लिटार अफ ब्लाड ये फाइव थाउजेंड के जो लिटारे नहीं जाए फाइव लिटार है तेल फाइव लिटार तेल इजी है से कार्डिया आउटपुट फाइव लिटार पर मिनिट और ये हे वन नाइनटी और फोर्टी ठीक है तेल हे कत आसे हमारे फाइव इंटू हे फिफ्टी समान हो फाइव 25 टोटी फाइव लिटार थकबा शुद्ध ए मिनिट और एम एल थक टोटी फाइव एम एल पर मिनिट हिसाब से ही लांगस अक्सिजें निच्चे से हमें परवर्ती बसिए देखते टोटी फाइव डिवाइडेड बन नाइनटी बन फोर्टी कार्डिया आउटपुट हमें पे जा फाइव लिटार पर मिनिट दिस इज द मेथड अफ फिक्स प्रिन्सिपाल जेटार माध्यम हे कार्डिया आउटपुट मेनलि डिटारमाइन करा जाए इंडिविजुअल प्रत्येक जिन कीसर ओपर डिपेंड कर इंडिविजुअल प्रथम जो हे एन डायस्टोलिक भल्यूम एन डायस्टोलिक भल्यूम कीसर ऊपर डिपेंड कर एन डायस्टोलिक भल्यूम कीसर ऊपर डिपेंड कर एन डायस्टोलिक भल्यूम कीसर ऊपर डिपेंड कर ठीक है एन डायस्टोलिक भल्यूम डिपेंड कर एन डायस्टोलिक भल्यूम डिपेंड कर कीसर ऊपर प्रथम कथा हम फिलिंग टाइम अर्थात भेंट्रिकल जो आई भेंट्रिकल ये भेंट्रिकल ये भर लो लेफ्ट भेंट्रिकल अथवा रट भेंट्रिकल तुम्हारा जेटा बी रट भेंट्रिकल एखे एट्रिया लेफ्ट एट्रिया ब्लाड आसते से तेल से फिलिंग टाइम डिपेंड कर एविनोडल दिले ओदी के देखल हे प्लैटो फेज ये सब किस जी एक समय दीचे फिलिंग हर जो भेंट्रिकल के अट्रिया ब्लाड भेंट्रिकले आसते से ये समय समय जत पा तट्रिया ब्लाडगुलो नहीं भेंट्रिकल फिल आप होते तर मान फिल आप हम तो डिसटेंशन है डिसटेंशन हम तरह हे एंडस्टोलिक वल्यूम बाढ़ सो हमें जो बोल से जो फिलिंग टाइम तेल एंडस्टोलिक वल्यूम इफेक्ट डिपेंड कर फिलिंग टाइम ओपर और एक हे फिलिंग प्रेसार कत प्रेसारे फिलिंग हेखने एक नेगेटिविटी तैरी होने हे एट्रियमे बसि से ही प्रेसारे कारण नेगेटिविटर कारण सब समय बी प्रकृति कख शून्यता पचंद करना ठीक है जेखने ज देखा तुम्हारा सायन्से पड़े तुम्हारा जो जो जगह घूर्णिजड़ है क्या जख ही क्या नेगेटिविटी थे जख ही को शून्यता सृष्टि है आशेपाश शुरू कर सबा क्यों प्रकृति तक ओ जैसा के फिल आप चेष्ट कर चेषा कर जे कारण क्योंकि घूर्णिजड़गुलो तैरि है एकम्र मानुष छा मानुष छा मानुष कून्यता 
পূরণ করতে চায় না মানুষ সবসময় শূন্যতা তৈরি করতে চায় অর্থাৎ মানুষ সবসময় সব কিছু নিজের কাছে ধরে রাখতে চায় মানুষের লোভ মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি কিন্তু প্রকৃতির সেটা নয় প্রকৃতি সবসময় সাম্যতা চায় সাম্যতা চায় বলে যখনই তার নেগেটিভ প্রেশার নেগেটিভ যেখানে বেশি থাকবে সেদিকে সে যাওয়ার চেষ্টা করে যেমন ভেন্টিক্যাল ভেন্টিক্যালের মধ্যে যখনই নেগেটিভ ভেন্টিক্যালের প্রেশারটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে ভেন্টিক্যাল ডাইলেটেড হচ্ছে ডাইলেটেড হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে কার্ডিনামিক্স কার্ডিয়াক সাইকেলটা একটু দরকার আমরা নেক্সট ক্লাসে কার্ডিয়াক সাইকেল পড়বো তাহলে এটা আরও বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তো যখন হচ্ছে ডিস্টেনশন হচ্ছে ডিস্টেনশন হচ্ছে তার মানে এখানে নেগেটিভ প্রেশার তৈরি হচ্ছে নেগেটিভ প্রেশার অর্থাৎ কম প্রেশার কমে যাচ্ছে নেগেটিভ না বলা উচিত না বলা করছে প্রেশারটা কম কোথা থেকে অ্যাট্রিয়া থেকে যখন এই নেগেটিভ দিটি আছে অর্থাৎ এটা তুলনায় এটা কম শূন্যতা এখানে তখন ব্লাডগুলো কিন্তু অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকেলের দিকে চলে আসে এটাকে আমরা বলতেছি ইফেক্টিভ ফিলিং প্রেশার ইফেক্টিভ ফিলিং প্রেশার তাহলে একটা বললাম আমরা ফিলিং টাইম যে সময়ের মধ্যে হচ্ছে ফিলিংটা হচ্ছে ভেন্টিকেলে কতক্ষণ সময় দিচ্ছে আমি যদি সময় যথেষ্ট দিই তার যত প্রয়োজন মতো ফিজিওলজিক্যাল লিমিটেড মধ্যে যদি আমি তাকে সময় দিই ফিলিং বেশি হবে যদি আমি সময় না দিই তাহলে ফিলিং কম হবে সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু হচ্ছে এন ডাস্ট্রোলিক ভলিউমটা কম হবে এন ডাস্ট্রোলিক ভলিউম কম হওয়া মানে হচ্ছে কিন্তু স্ট্রোক ভলিউমও কম হবে তার মানে কিন্তু আমার বডিতে হচ্ছে কার্ডিয়া কার্পুর টোটাল কিন্তু কমে যাচ্ছে সেইটা সেই হিসাবটা করতে হবে সো যেটা আমরা বলছিলাম যে ফিলিং টাইম তারপর হচ্ছে ইফেক্টিভ ফিলিং প্রেশার আর একটা কী হচ্ছে ডিস্টেন্সিবিলিটি অফ দ্য পেন্টিক্যালস এখন আমি দিচ্ছি কিন্তু তার ডিস্টেনশন করার ক্ষমতা নেই কোনো কারণে হার্টের মাসলগুলো রিজিট হয়ে গেছে সে ডিস্টেন্ড হতে পারছে না ফুলতে পারছে না তুমি যতই ফোলাও যদি বেলুনের সেই ইলাস্টিসিটি না থাকে সে বাতাস তো ঢুকবে না ফুলবেও না একই রকমভাবে হার্টের মাসলের যদি ডিস্টেন্সিবিলিটি না থাকে যদি রেজিডিটি তৈরি হয় কোনো কারণে যদি ডিস্টেন্ড হতে না পারে তাহলে কিন্তু অ্যাক্ট্রিয়া যতই প্রেশার দিক যত কিছু করো ব্লাড কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ভেন্টিক্যালে আসতে পারবে না সো এটাকে আমরা বলতেছি ডিস্টেন্সিবিলিটি অফ দ্য ভেন্টিক্যালস ডিস্টেন্সিবিলিটি অফ ভেন্টিক্যালস আরেকটা জিনিসের উপর কিছু ডিপেন্ড করে অবশ্যই আমার ভেনাস রিটার্নের উপর ডিপেন্ড করবে ভেনাস রিটার্ন কেটে যদি রাইটে চিন্তা করে তারা বডি থেকে কত পরিমাণ ভেনাস রিটার্ন আসতেছে আবার লাংস থেকে কী পরিমাণ ব্লাড অ্যাট্রিয়াতে আসলো যেটা ভেন্টিক্যালে আসতেছে এই যে ভেনাসটা রিটার্ন হচ্ছে এই যে রিটার্ন ব্লাডের সেই রিটার্নটার উপরও ডিপেন্ড করবে আরেকটা কিসের উপর ইজেকশন ফ্র্যাকশন ইজেকশন ফ্র্যাকশন হচ্ছে কত অংশ ইজেক্ট করতে পারলো এই ইজেকশন ফ্র্যাকশনের উপরে ডিপ্রিয়েন করবে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়ার ফাংশন কারণ আমরা যখন ই দেখব কার্ডিয়াক সাইকেল পড়ব তখন দেখবো লাস্টে যে ব্লাডটা আসে সেটা মেনলি আসে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের কারণে প্রথম দিকে যে ব্লাড ভেন্টিক্যালে আসে সেটা অ্যাট্রিয়ার কারণে আসে না এটা অটোমেটিক্যালি তার ফ্লোয়ের কারণে আসে কিন্তু পরবর্তীতে লাস্ট যে ব্লাডটা অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে আসে এটা সবসময় আসে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের কারণে এই কন্ট্রাকশনের কারণে আসে সো যদি অ্যাট্রিয়া ঠিক থাকে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকটিলিটি যদি ঠিক থাকে তাহলে ভেন্টিকুলার ফিলটা বেশি ঠিক হবে আর যদি অ্যাট্রিয়ার কোনো কারণে সমস্যা থাকে সে যদি কন্ট্রাক্ট করতে না পারে তাহলে লাস্ট যে ফিলিংটা হচ্ছে শেষ যে ব্লাডটা অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে আসবে সেই অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে কিন্তু ব্লাডটা ঠিক মতো আসতে পারবে না তার মানে হচ্ছে হচ্ছে বলে শেষ ভালো যার সব ভালো সে শেষ ভালো হবে না অর্থাৎ লাস্ট মোমেন্টে ভেন্টিক্যালের যে ফিলিং সেটা কিন্তু ক্লিয়ারলি হবে না তাহলে আমরা যেটা বললাম এন ডাস্ট্রোলিক ভ্যালিং কী কী ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করবে এন ডাস্ট্রোলিক ভ্যালিং নির্ভর করতেছে একটা হচ্ছে ফিলিং টাইম একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ফিলিং প্রেশার একটা হচ্ছে ডিস্টেন্সিবিলিটি অফ দ্য ভেন্টিকুলার মাসল তারপর হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন একটা হচ্ছে ইজেকশন ফ্র্যাকশন আর হচ্ছে অ্যাক্ট্রিয়াল কন্ট্রাকশন মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউমের ফ্যাক্টরের উপর যেটার উপর ডিপেন্ড করে এখন কথা হচ্ছে এন সিস্টোলিক ভলিউম কিসের উপর ডিপেন্ড করবে এন সিস্টোলিক ভলিউম কিসের উপর ডিপেন্ড করবে প্রথমে যে এই ফার অ্যান্ড ফরমোস্ট যেটা এন সিস্টোলিক ভলিউমের ঠিক আছে একটা হচ্ছে এন সিস্টোলিক ভলিউম যেটা সেটা হচ্ছে প্রেশার লোড প্রেশার লোড মানে কি ওই যে ব্লাডের যে লোডটা আসলো হ্যাঁ প্রেশার যে পড়লো যত বেশি হবে তার মানে কি আমরা ওই যে বলেছিলাম ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল ঠিক আছে ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল কতটুকু অ্যাপ্লাইড হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল প্রপারলি অ্যাপ্লাইড হলেই তো হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম বাড়বে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইফেক্টিভ হচ্ছে এন ডাস্ট্রোলিক ভলিউম কম হবে ঠিক আছে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টিলিটি হার্টের যত বেশি কন্ট্রাক্টিলিটি অফ দ্য হার্ট থাকবে অর্থাৎ মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি য
स्ट्रोक वॉल्यूम रपर डिपेंड करे ये जिनिस के लिए रपर मोच्छे होच्छे इफ होच्छे एन सिस्टोली वॉल्यूम डिपेंड करे ताले स्ट्रोक वॉल्यूम को किसे रपर डिपेंड करे स्ट्रोक वॉल्यूम होच्छे कार्डियक आउटपुट जिटर रपर डिपेंड करे मोटा मोटी स्ट्रोक वॉल्यूम गुलो किंतु शेरा रपर डिपेंड करे अर्थात वेनस रीटर जो दी वेनस रीटर बारे ताले होच्छे स्ट्रोक वॉल्यूम बारे शाबा बिग जेतो इंडस्ट्रियल वॉल्यूम बारे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ़ द हार्ट हार्ट जे फोर्स है कंट्रैक्ट करते पर बे कंट्रैक्शन बेशी हो बे अतः कंट्रैक्टिलिटी ऑफ़ द हार्ट हार्ट जातो बेशी कंट्रैक्ट कर बे ब्लड तातो बेशी होच्छे पाम्प आउट हो बे अतः स्ट्रोक वॉल्यूम बार बे ऐटा होच्छे हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी जातो बेशी फ्रीक्वेंसी रूपर डिपेंड कर बे आरेक तक ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस पेरिफेरल रेजिस्टेंस � कार्डियक आउटपुट के फैक्टर गुलर में तो वेनस रीटर्न होते हैं, तार पर होते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ़ द हार्ट, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द हार्ट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, शेटर ऊपर डिपेंड करते हैं, होते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार होते हैं जो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी बोलते हैं, मायोकार्डियल क हमारा ये प्रथम थे कि बार बार बोलते हैं हार्ट पोर्टेड गैले या हमारे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ लग बे जो तो लेंथ बार बे तो तो वैसे फोर्स हो बे तो तो कंट्रैक्शन हो बे तो तो स्ट्रोक वॉल्यूम बात है तो तो जो रे कंट्रैक्शन होते हैं फोर्स अप्लाई होते हैं तो तो वैसे स्ट्रोक वॉल्यूम होते है ठीक है जब मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी ऑफ़ द हार्ट मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी जो भी चिंता करें शेटा होती है प्रथम होती है आमदें ऐटा होती है इनिशियल लेंथ ऑफ़ द कार्डियक मसल फाइबर अतः ये जो मसल और जो फाइबर शेगलो इनिशियल लेंथ तेरो पर डिपेंड करो आरेक तेरी पंकड़ अब वो शेतार जो दी न्यूट्रिशन बालों ना था कि शेतो रोगा थक बे रोगा थक ले शेठीक मतो कंट्रैक्शन देते पार बे ना ताले खाबाद दवर के पुष्टि करा लग बे सो जो दी माउथ कार्डियल जो दी कंट्रैक्शि� ठीक ठाक तो हो बे ऐसे क्या होता है बे सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन है मैं कॉल्ड ये ला कंट्रैक्टिलिटी बारा बे कंट्रैक्शन बेच होले होते हैं अमार इफेक्टिव कंट्रैक्शन हो बे स्ट्रोक वॉल्यूम बार बे तार मतलब से मैवेटरियल कंट्रैक्टिलिटी होते ले सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन लेंथ बार बे, लेंथ बार आमाने होते हैं कंट्रैक्शन हो बे, एवं होते हैं ब्लड टा पाम्प आउट भालो मतो हो बे, ऐसे कि शेष हार्मोन्स, हमरा जानी हार्मोन्स किचु, ये से एडेनालिन, नॉर एडेनालिन, ये इपिनाफ्रिन जे गुलो आते हैं, शे ये गुलो होते हैं हार्मोन गुलो कास करे, स्टिमुलेशन करे, जे गुलो हार्टर जे कैल्शियम होते इफेक्ट करे मसल कंट्रैक्शन है जनरल ना जनरल फिजियोलॉजी तो मतलब कहते तो को पौड़ा से बाकी शेखर एक तो मौन एक जो भी करो स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन है जोनो किंतु कैल्शियम में प्रजन है मसल कंट्रैक्शन है जोनो कैल्शियम एक ता इम्पोर्टेंट फैक्टर अरे कैल्शियम को तो थे कि आशे फाइबर के भीतर ही जे होते सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था के शे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जे टीटीब्यूस था के शे टीटीब्यूस से मध्य कैल्शियम था के सो स्टिमुलेशन जोकन है ए कैल्शियम बेर है एवं ए कैल्शियम बेर है जोकन डिपोलराइजेशन है डिपोलराइजेशन जोकन फाइबर के भीतर दिए होते जेते था के जेते था के तখন सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिए जाए वो ही स्टिमुलेशन जोकन है तখন टीटीब्यूस से होते हैं मसल कंट्रैक्शन करा है सो जो दी तुम्हारे ब्लड के कैल्शियम लेवल ले इम्पेयरमेंट था के शेखत्रे कंट्रैक्टिलिटी हैम्पर्ड हो बे सो अमरा जेटा बोल लाम जे इफेक्टिव मायोकार्डियल कंट्रैक्शन होते के लिए क्या लग बे इफेक्टिव मायोकार्डियल कंट्रैक्शन होते के लिए पहले में लग बे इनिशियल लेंथ ऐता होच्छे सर्कुलेटिंग कैटिकुलामाइंस, ऐता होच्छे सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, जिता होच्छे एडिनालिन और एडिनालिन अथवा इपिनेप्रिन और इपिनेप्रिन, ऐता होच्छे कैल्शियम लेवल। ये सब गुलो फैक्टरी मूल्य हो मूल्य तो होच्छे हार्ट रोपो डिपेंड करे। सो मोटा मोटी जो दी कार्डिया डिनामिक्स टाम एक तो ओवरव्य 
venous return ka ke bole the amount of blood that return to the heart ঠিক আছে পার মিনিট প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ ব্লাড পেরিফেরি থেকে হার্টে রিটার্ন হচ্ছে পেরিফেরি থেকে হার্টে রিটার্ন হচ্ছে এই अमाउंटটাকে আমরা বলছি ভেনাস রিটার্ন এবং ভেনাস রিটার্ন সমান হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট ভেনাস রিটার্ন কিসের উপর ডিপেন্ড করবে ভেনাস রিটার্ন ডিপেন্ড করবে একটা হচ্ছে তোমার গ্র্যাভিটির উপর সবচেয়ে জরুরি সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি যদি গ্র্যাভিটি কাজ করে তাহলে ভেনাস রিটার্ন কম হয় আর এটা কি পেরিফেরাল যে মাসল যে মাসলের পাম্প আছে আমরা জানি হার্ট কিন্তু পেরিফেরাল হার্টও আছে যেটা ভালভের ভিতর দিয়ে আমরা জানি আমাদের পায়ে যদি আমরা চিন্তা করি যে বলেছিলাম যে ফিজিওলজিতে আমাদের জানতে হয় যে কেন এটা কেন ওটা কেন ওই রকম কেন একই রকম তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো আমাদের সবার পায়ে হ্যাঁ লেগ মাসলের পিছনে কাফ মাসল আছে তাই না অ্যানাটমিতে তোমরা পড়েছ এবং সেখানে কি আছে সেখানে পেরিফেরাল হার্ট হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ পেরিফেরিতে যে ব্লাডটা গেল নিচের দিকে যে ব্লাডটা গেল সেই ব্লাডটাকে গ্র্যাভিটি রেগেস্টে শক্ত মাসলের কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে ব্লাডটাকে উপরের দিকে হচ্ছে পাঠিয়ে দেওয়া দ্যাট ইজ পেরিফেরাল হার্ট মাসল পাঠিয়ে দিচ্ছে তাহলে এটা ডিপেন্ড করবে কি হবে যে এই যে পেরিফেরাল মাসলের যে তার উপর ডিপেন্ড করবে আরেকটা কি হবে রেসপিরেটরি পাম্পের উপর ডিপেন্ড করে আমরা জানি ডিউরিং ইন্সপিরেশন আমরা জানি থোড়া সি কেজ এক্সপান্ড করবে যখনই এক্সপান্ড করতেছে তখন নেগেটিভিটি তৈরি করতেছে এই নেগেটিভিটি ইনফ্লুয়েন্স করতেছে অ্যাট্রিয়াকেও অ্যাট্রিয়ার ভিতরে প্রেশার কমে যাচ্ছে তার মানে ওই যে বললাম প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না যে মুহূর্তে অ্যাট্রিয়ার ভিতরে নেগেটিভিটি বেড়ে যাচ্ছে ইন্সপিরেশন নিলাম লাংস এক্সপান্ড করলো আমার হার্টের অ্যাট্রিয়াতেও নেগেটিভিটি তৈরি হলো ব্লাড কিন্তু রিটার্ন করবে বেশি সো রেসপিরেটরি পাম্পের উপর ডিপেন্ড করে তোমার যদি রেসপিরেটরি পাম্প ভালোভাবে কাজ না করে ভেনাস রিটার্ন কিন্তু ইফেক্ট এফেক্ট হবে ভেনাস রিটার্নে সো রেসপিরেটরি পাম্পের ওপর ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ভেনাস রিটার্নটা আরেকটা কিনে সবচেয়ে জরুরি সেটা হচ্ছে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স আমাদের যে ভেসেল আছে সেই ভেসেল প্রতি মুহূর্তে যে পরিমাণ রেজিস্টেন্স আমাদেরকে দিচ্ছে সেটা তার ভেসকোসিটির জন্য হতে পারে কনসেনট্রেশন ইসের জানানোর জন্য ওয়ালের থিকনেসের কারণে হতে পারে ডায়ামিটারের ভেসেলের ডায়ামিটারের কারণে হতে পারে এই সব মুহূর্ত কিছুই হচ্ছে ব্লাডের ওপর একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট দিচ্ছে তাকে আটকানোর চেষ্টা করছে কিন্তু ব্লাড এই সব কিছু ছেড়ে কিন্তু ফ্লো করে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স তাহলে রেজিস্টেন্স যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্লাডটা হচ্ছে ফেরত আসতে পারবে কম সেজন্য জন্য পেরিফেরাল রেজিস্টেন্সের উপরও ভেনাস রিটার্ন ডিপেন্ড করে তাহলে ভেনাস রিটার্ন কিসের উপর ডিপেন্ড করবে এই পেরিফেরাল রেজিস্টেন্সটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স ডিপেন্ড করতে হলে তার ভ্যাসেলের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা চলে যাব সেই পুরনো ফিজিক্স দ্যাট ইজ ওহোমস ল ওহোমস ল একটা জিনিস মনে রাখবে বেনাসের ঠিক আছে বেনাস প্রেশারের উপরও কিন্তু আমার বেনাস রিটার্ন ডিপেন্ড করে জানো বেনাস প্রেশার যত বেশি বড় বেইনগুলো হবে সেগুলোর কিন্তু প্রেশার কমতে থাকে এবং কমতে কমতে অ্যাট্রিয়াতে এসে কিন্তু প্রেশার একেবারেই কমে যায় এই নেগেটিভ প্রেশারটা অর্থাৎ কম প্রেশারটা হচ্ছে ব্লাডের ফ্লোটাকে হেল্প করতেছে তাহলে এই যে ছোট ভেনিউস ভেনিউস থেকে বেইন বেইন থেকে লার্জ বেইন মিডিয়াম বেইন লার্জ বেইন দেন সুপ্রিয় ভেনাকভা ইনক্রিয়র ভেনাকভা দেন অ্যাট্রিয়া এই যে জায়গাগুলো ধীরে 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 এদের প্রেশারগুলো কম থাকে কম থাকার কারণে হচ্ছে এই ভেনাস রিটার্নটা এফেক্টিভ হয় সেই জন্য হচ্ছে ভেনাস প্রেশারের উপরও ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন তাহলে যেটা বলছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স বুঝতে হলে আমাদেরকে ভ্যাসেল বুঝতে হবে একটা ভ্যাসেল এই ভ্যাসেল দিয়ে ব্লাডটা ফ্লো হচ্ছে ভ্যাসেল দিয়ে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে তাহলে তার উপরে কারা কারা এই যে ব্লাড যাচ্ছে লাল লাল ব্লাড ভ্যাসেল দিয়ে যাচ্ছে কিসের উপর ডিপেন্ড করবে ওহমসের সূত্র ফিজিক্সে আমরা পড়েছিলাম যে কোনো কিছু দিয়ে যে কারেন্টের বা তরিতের যে ফ্লো সেটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপর তার লেন্থের উপর দুই প্রান্তে যে ডিফারেন্স আছে হ্যাঁ ইলেকট্রিক্যাল যে ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক থাকবে আর এটা কী করবে তার হচ্ছে ডায়ামিটারের উপর ডিপেন্ড করবে যদি ডায়ামিটার বেশি হয় ঠিক আছে ডায়ামিটার যদি কম হয় তাহলে কি হবে ব্লাডের ফ্লো কম হবে যদি ডায়ামিটার বেশি হয় তাহলে কি হবে ডায়ামিটার বেশি বেশি প্রেশার যাচ্ছে তাহলে ফ্লো বেশি হবে তাহলে এই ডায়ামিটার অনেক সময় পরীক্ষায় আসে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন অফ ব্লাড ফ্লো টু দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য ব্লাড ভ্যাসেলস এটা বলবে ডায়ামিটার হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ যদি বর্গের ব্যস্তানুপাতিক যদি ভ্যাসেলের ডায়ামিটার যদি কম হয় তাহলে রেজিস্টেন্স পারবে ফ্লো কম হবে যদি ডায়ামিটার বেশি হয় রেজিস্টেন্স কম হবে সেক্ষেত্রে ফ্লো বেশি হবে সো পেরিফেরাল রেজিস্
ভেসেলের যে লেন তার উপরে আমরা জানি যত বেশি জায়গা যত লম্বা রাস্তা দূরে যাবে ফ্লোটা তাড়াতাড়ি কম হয়ে যাবে ছোট রাস্তায় ফ্লো বেশি হয়ে গেলে বড় রাস্তা হলে ফ্লো কমে যায় সো লেন যত বেশি হবে তত তার একটু ফ্লো কম থাকবে ডায়মিটার বাড়লে ফ্লোটা বেড়ে যাবে দু প্রান্তের প্রেশারের যে ব্লাডের যে কনসেনট্রেশনে যে প্রেশার ডিফারেন্সটা থাকবে সেই প্রেশার ডিফারেন্স যত বেশি হবে হচ্ছে তত বেশি ফ্লো বাড়বে সো পেরিফার রেজিস্ট্যান্স মেনলি তার হচ্ছে এই ভ্যাসেলের হচ্ছে ডায়মিটারের উপর ডিপেন্ড করবে লেন্থের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে এবং ওই যে স্টিমুলেশন সেম্পেথেটিক স্টিমুলেশন সব কিছুর উপরই টোটাল পেরিফার রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড করে সো আমরা যদি মোটামুটি একটা ওভারভিউ করি আমাদের আজকের সব কিছুর তাহলে প্রথমে আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ডিয়াক আউটপুটটা কি কার্ডিয়াক আউটপুটটা হচ্ছে প্রতি মিনিটে ব্লাডের একটা ভেন্ট্রিকাল প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ ব্লাড পাম্প করে দেয় সেটাকে আমরা বলছি কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ডিয়াক আউটপুট কিসের উপর ডিপেন্ড করবে কার্ডিয়াক আউটপুট সমান ভেনাস রিটার্ন অর্থাৎ একটা ভেন্ট্রিকাল প্রতি মিনিটে আমাদের বডিতে যে পরিমাণ ব্লাড আছে ঠিক আছে ফাইভ টু সিক্স লিটার এই ব্লাডটাকে সে প্রত্যেকটা ভেন্ট্রিকল একবারে পাম্প করে দেয় এই যে পাম্প করে দিচ্ছে যে পরিমাণ পাম্প করে দিচ্ছে সেই পরিমাণে কিন্তু ফেরত আসে যেটাকে আমরা বলছি ভেনাস রিটার্ন তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট সমান হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন কার্ডিয়াক আউটপুট যদি আমরা ইকুয়েশন করি কার্ডিয়াক আউটপুট দিলে কার্ডিয়াক আউটপুট সমান হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম ইন্টু হার্ট রেট স্ট্রোক ভলিউম ইন্টু হার্ট রেট স্ট্রোক ভলিউমটা কি স্ট্রোক ভলিউম হচ্ছে প্রতি বিটে অর্থাৎ ভেন্ট্রিকাল একবার কন্ট্রাকশন করলে যে পরিমাণ ব্লাড পাম্প আউট হবে সেই পরিমাণ পাম্প ব্লাডটাকে আমরা বলতেছি স্ট্রোক ভলিউম এই স্ট্রোক ভলিউমটাকে আর প্রতি মিনিটে হার্ট যতবার পাম্প করে সেটাকে আমরা হার্ট বেট বলি সো স্ট্রোক ভলিউম গুণন হার্ট রেট সমান হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট স্ট্রোক ভলিউম আমরা কিভাবে বের করি স্ট্রোক ভলিউম সমান হচ্ছে এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম মাইনাস এন সিস্টোলিক ভলিউম এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম কি দ্য ভলিউম অফ দ্য ব্লাড দ্যাট রিমেন্স ইন দ্য ভেন্টিক্যাল অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডায়াস্টোল ডায়াস্টোলের শেষ মাথায় যে পরিমাণ ব্লাড ভেন্টিক্যালের মধ্যে থাকতেছে একটা ভেন্টিক্যালের মধ্যে যে পরিমাণ ব্লাড থাকতেছে এটাকে আমরা বলতেছি এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম তাহলে এন সিস্টোলিক ভলিউম কি ডায়াস্টলের পর হার কন্ট্রাক্ট করতেছে কন্ট্রাক্ট করে কিছু ব্লাড পাম্প আউট করে দিচ্ছে যে ব্লাডটা পাম্প আউট করে দিচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি স্ট্রোক ভলিউম তাহলে অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড পাম্প আউট বাই ইচ বিট আর যে পাম্প আউটের পরেও যে পরিমাণ ব্লাড ভেন্টিকুলার মধ্যে রয়ে যাচ্ছে সেই ব্লাডটাকে আমরা বলতেছি এন সিস্টোলিক ভলিউম এন সিস্টোলিক ভলিউম নর্মালি এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে হান্ড্রেড টেন টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি এম এল পার মিনিট পার বিট আর হচ্ছে এন সিস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে ফর্টি টু ফিফটি এম এল সো এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে হান্ড্রেড টেন টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি এম এল এন সিস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে ফর্টি টু ফিফটি এম এল তাহলে যেটা পাম্প আউট হচ্ছে অর্থাৎ স্ট্রোক ভলিউম সমান হচ্ছে সেভেন্টি এম এল কোন কোন ডিটারমিনেন্টস আছে কার্ডিয়াক আউটপুটের আমরা বললাম যে ডিটারমিনেন্টস মানে হচ্ছে কোনো কিছু যোগ বা গুণ দিয়ে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আসলে ডিটারমিনেন্টস আমরা দেখলাম কার্ডিয়াক আউটপুট সমান স্ট্রোক ভলিউম ইন্টু হার্ট রেট স্ট্রোক আবার কার্ডিয়াক আউটপুট সমান বেনাস রিটার্ন স্ট্রোক ভলিউম সমান এনডাস্টোলিক ভলিউম মাইনাস এনসিস্টোলিক ভলিউম তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুটের ডিটারমিনেন্টস হচ্ছে বেনাস রিটার্ন হার্ট রেট কন্ট্রাক্টিলিটি আর কন্ট্রাক্টাল ফোর্স অব দ্য হার্ট এবং টোটাল পেলিফাল রেজিস্টেন্স এই চারটা হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট ডিটারমিনেন্টস অফ দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম কিসের উপর ডিপেন্ড করে তার আগে আমরা একটু জানি যে কার্ডিয়াক আউটপুট আমরা কিভাবে মেজার করতে পারি কার্ডিয়াক আউটপুট মেজার করতে হলে আমাদের অনেকগুলো মেথড আছে একটা ডিরেক্ট মেথড আছে আর কিছু ইনডাইরেক্ট মেথড আছে ডাইরেক্ট মেথড সাধারণত আমরা অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে বলি কারণ সরাসরি হার্টে গিয়ে কাজ করা যায় ফিমেল মানুষের ক্ষেত্রে সেটা হয় না সেজন্য আমরা এখানে ইনডাইরেক্ট মেথড অ্যাপ্লাই করে ইনডাইরেক্ট মেথডের মধ্যে কতগুলো সবচেয়ে যেটা জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে ফিক্স মেথড ফিক্স অক্সিজেন মেথড এটাকে বলা হয় এই ফিক্স অক্সিজেন মেথড কী বলছে যে কোনো একটা সাবস্টেন যে পরিমাণ অক্সিজেন কনজাপশন অথবা আদার সাবস্টেন্স কনজাপশন করবে এটা তার আর্টারিও ভেনাস ডিফারেন্সিয়েশন ওই সাবস্টেন্সের যে আর্টারিও ভেনাস ডিফারেন্সিয়েশন আছে সেটা এবং তার যে ব্লাড সাপ্লাই আছে এটার গুণফলই হচ্ছে ওই সাবস্টেন্সের হচ্ছে অক্সিজেন অথবা ইউজের সমান 
অর্থাৎ কনজাপশন যদি লাংসের ক্ষেত্রে চিন্তা করি হচ্ছে তার যে ফাইভ লিটার ব্লাড প্রতি মুহূর্তে পাচ্ছে তার আর্টারিয়াল এন্ডে যদি ওয়ান নাইনটি এম এল ব্লাড থাকে ভেনাস এন্ডে যদি ওয়ান ফর্টি এম এল থাকে দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে ফিফটি এম এল তাহলে ফাইভ ইন্টু ফিফটি ইকাল টু টু ফিফটি এম এল এই টু ফিফটি এম এল হুম হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের পরিমাণ যেটা লাংস নিচ্ছে তাহলে কার্ডিয়া কার্পুট সমান কীভাবে পাচ্ছি কার্ডিয়া কার্পুট হচ্ছে যে অক্সিজেন কনজিউম বা দ্য লাং ডিভাইডেড বাই আর্টারিয়ার ভেনাস ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে আমরা অক্সিজেন কনজিউম বা দ্য লাং বের করলাম টু ফিফটি এম এল সেটাকে ভাগ দিলাম আর্টারিয়ার ভেনাস ডিফারেন্সিয়েশন যেটা ফিফটি তাহলে এই ডিফারেন্স নিয়ে আমরা কার্ডিয়া কার্পুট পাচ্ছি ফাইভ লিটার পার মিনিট হিসেবে ফাইভ লিটার পার মিনিট তো কি কি ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স করবে কার্ডিয়াক আউটপুটকে সেইসব ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স করে কার্ডিয়াক আউটপুটকে তারা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এজ এজ হচ্ছে আমরা জানি ইয়ং অ্যাডাল্ট এজ যেটা সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে বেশি থাকবে তারপরে হচ্ছে সেক্স সেক্সের ক্ষেত্রে ফিমেল কম থাকে সাধারণত টেন পারসেন্ট লেস দ্যান দ্য মেল থাকে কারণ হচ্ছে তার মাসল স্ট্রেংথ তার সার্ফেস এরিয়া কম থাকে সেই কারণে তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে পজিশনের ওপর পশ্চারের ওপর যদি স্ট্যান্ডিং পজিশন থাকে তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট কম হবে কারণ গ্র্যাভিটি কাজ করতেছে সেই জন্য ভেনাস রিটার্ন কম হচ্ছে সে কারণে কাজ করছে আর যদি সিটিং অথবা রিকমেন্ডেড এরিয়াতে বসে থাকে লাইং অথবা সিটিং পজিশনে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট স্ট্যান্ডিং এর চেয়ে কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি থাকবে এক্সারসাইজের কি হবে এক্সারসাইজের সময় হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট সিক্স টু টেন টাইমস বেড়ে যাবে যেহেতু হচ্ছে কার্ডিয়াক অ্যাকশান বেড়ে যাচ্ছে অক্সিজেন যে ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে সেই কারণে কার্ডিয়াক আউটপুট বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে সিক্স টু টেন টাইমস হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তারপরে কারণ কি তখন হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে সেই কারণে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়িয়ে দিচ্ছে আর পরে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম ইমোশনাল স্ট্রেস ইমোশন এক্সাইটমেন্ট এগুলো কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়িয়ে দেবে আর কি সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়িয়ে দেবে সেই কারণেও হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে তো এগুলো হচ্ছে ফ্যাক্টর যেগুলো ইনফ্লুয়েন্স করবে হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুটকে এখন ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আলাদা আলাদাভাবে আমরা এক একটা ফ্যাক্টর দেখি সেই ফ্যাক্টরগুলো যদি দেখতে যাই তাহলে হচ্ছে প্রথমে আমরা যদি বলি যে এন ডাস্টোলিক ভলিউম কিসের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা কি বলেছিলাম এন ডাস্টোলিক ভলিউম ডিপেন্ড করবে কিসের উপর অবশ্যই ফিলিং টাইম কত সময় ধরে ফিল হচ্ছে ইফেক্টিভ ফিলিং প্রেশারের ওপর ডিপেন্ড করবে ভেনাস রিটার্নের ওপর ডিপেন্ড করবে ডিস্টেন্সিবিলিটি অব দ্য ভেন্টিকুলার মাসলের যে ডিস্টেন্সিবিলিটি সেটার ওপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে এই এগুলো হচ্ছে এন ডাস্টোলিক ভলিউমের ডিস্টেনশনের জন্য লাগবে আর কি এন সিস্টোলিক ভলিউম এন সিস্টোলিক ভলিউমের প্রথম কথাই হচ্ছে মাসলের কন্ট্রাকশান মায়োকার্ডিয়ালের কন্ট্রাক্টিলিটি যত বেশি হবে হচ্ছে তত কম হচ্ছে এন সিস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে কম হবে যত কন্ট্রাকশন হবে স্ট্রোক ভলিউম বাড়বে এন সিস্টোলিক ভলিউম কমে যাবে তাহলে এন যে স্ট্রোক ভলিউম স্ট্রোক ভলিউম কিসের উপর ডিপেন্ড করবে স্ট্রোক ভলিউম অবশ্যই হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলের উপর ডিপেন্ড করবে তার হচ্ছে হার্ট রেটের উপর ডিপেন্ড করবে তার হচ্ছে ভেনাস রিটার্নের উপর ডিপেন্ড করবে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্সের উপর স্ট্রোক ভলিউম ডিপেন্ড করবে ভেনাস রিটার্ন কি ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে যে ব্লাডটা পেরিফেরি থেকে আমাদের রিটার্ন করে হার্টে অর্থাৎ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড দ্যাট রিটার্নস টু দ্য হার্ট পার মিনিট প্রতি মিনিটে যে ব্লাডটা পাম্প আউট পাম্প হয়ে আমাদের হার্টে আসতেছে সেটা হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট একই যে পরিমাণ কার্ডিয়াক আউটপুট হয় ভেনাস রিটার্নও তাই হয় এবং আমি সেটা হচ্ছে আমাদের বডিতে যে ব্লাডের পরিমাণ ফাইভ টু সিক্স লিটার তারই সমান তো ভেনাস রিটার্ন কিসের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলেছি ভেনাস রিটার্ন ডিপেন্ড করতে হলে আমার হচ্ছে গ্র্যাভিটির ওপর ডিপেন্ড করবে যেহেতু গ্র্যাভিটি অ্যাকশান করে হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন কমিয়ে দেয় আর্টারিয়াল যে প্রেশার সেই হচ্ছে প্রেশারের উপর ডিপেন্ড করবে আমার যে রেসপিরেটরি পাম্প আমি যে রেসপিরেশন নিচ্ছি সেই রেসপিরেটরি পাম্পের অ্যাকশানের উপর ডিপেন্ড করবে কারণ ইনস্পিরেশনের সময় ভেনাস রিটার্ন হয় এবং সেটা ভেনাস রিটার্ন বেড়ে যাবে যত নেগেটিভিটি হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন বেড়ে যাচ্ছে আর এটা কি মাসল পাম্পের উপর ডিপেন্ড করে আমার পেরিফেরিতে যে মাসল আছে যে মাসলগুলোতে আছে পেরিফেরাল হার্ট যেগুলো কন্ট্রাকশান করে ব্লাডটাকে পেরিফেরি থেকে আমাদের হার্টের দিকে রিটার্ন করাচ্ছে তাহলে সেই মাসল আচ্ছা মাসল পাম্পের উপর ডিপেন্ড করবে এই সব কিছু হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে ইফেক্ট করবে আরেকটা জিনিস সেটা যেটা 
সেটা হচ্ছে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স মেইনলি ডিপেন্ড করে ব্লাডের ভিসকোসিটি কি রকম সেটার উপর ভেসেলের যে ডায়ামিটার সেটার উপর এই সবকিছুর উপরে ভেসেল ওয়ালের যে থিকনেস সেটার উপর এই সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে মায়োকার্ডিয়াল যে কন্ট্রাকটিলিটি মায়োকার্ডিয়াল যে কন্ট্রাকশন করতেছে এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাকশনিটি যদি কিছু মনে থাকে এটা মনে হবে কন্ট্রাকশন হতে হলে কি হতে হবে ফ্লেন্থের ফাইবার লেন বাড়তে হবে তাহলে ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য মাসল ফাইবার কত কার্ডিয়াক মাসল ফাইবার সেটার উপর ডিপেন্ড করবে এটা প্রপার অক্সিজেন এবং নিউট্রিশন পাচ্ছে কিনা সেটার উপর ডিপেন্ড করবে সিম্পেথেটিক স্টিমুলেশন আছে কি হচ্ছে কিনা সেটার জন্য ডিপেন্ড করবে কতটা সময় দিলে ডায়াস্টল ছিল অর্থাৎ লেন্থ ফাইবার কত কত সময় ধরে বাড়ার সুযোগ পাইছে তাহলে ডায়াস্টলিক পিরিয়ডের উপর ডিপেন্ড করবে সার্কুলেটিং হরমোনসগুলো ইনফ্লুয়েন্স করছে কিনা সেটার উপর ডিপেন্ড করবে ক্যালসিয়ামের লেভেল কেমন আছে এর উপর ডিপেন্ড করে সো এই সব কিছু মিলেই হচ্ছে আমাদের মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটিটা ডিপেন্ড করে মোটামুটি আমাদের কার্ডিও ডিনামিক্সের বেসিক যেটা আন্ডার গ্রাজুয়েশনের জন্য এটাই প্রফের সময় তোমরা একটু মনে রাখবে প্রফের সময় তোমাদের এটা জিজ্ঞেস করে যে কার্ডিয়াক আউটপুট কাকে বলে কার্ডিয়াক আউটপুটের ডিটারমিনেন্টস কি কী কী ফ্যাক্টর কার্ডিয়াক আউটপুটকে স্টুল করে কি কি মেথড আছে ডিটারমিনেন্ট করার ফিক্সের হচ্ছে ফিক্স প্রিন্সিপালটা কি সেটা বলো হয়তো অঙ্ক দিতে পারে যে এটা এত এত সেই অ্যামাউন্ট চেঞ্জ করে যে তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট কীভাবে বের করবে সেটা বের করো আরেকটা যেটা বাইবাতে কমন যেটা আমরা জিজ্ঞেসই করি কি কী ভলিউম পাচ্ছি আমরা হার্টে তাহলে স্ট্রোক ভলিউমটা কিভাবে আমরা পাই এন্ডাস্টলি ভলিউম নর্মালি কত এনসিস্টলি ভলিউম নর্মালি কত স্ট্রোক ভলিউম নর্মালি কত এন্ডাস্টলি ভলিউম কি কী ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে স্ট্রোক ভলিউম কোন কোন ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে ভেনাস রিটার্ন কী কী ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে এই জিনিসগুলোর টোটাল প্যারিফার রেজিস্টেন্স কী কী ফ্যাক্টর এই জিনিসগুলোর মোটামুটি কার্ডিও ডিনামিক্স থেকে আমাদেরকে পরীক্ষায় সাধারণত জিজ্ঞেস করা হয় আজকে এই ক্লাস কার্ডিও ডিনামিক্সের এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসের জন্য আমন্ত্রণ রইল তোমাদের যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই সেটা জানাবে আমরা পরবর্তী ক্লাসে সে নিয়ে কথা বলব সবাই ভালো থেকো সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফিজ কি বাবা কি মেয়ে পুরো